ఇక ప్రవాసాంధ్రుడు కోస్టల్ బ్యాంక్ డైరెక్టర్ చిగురుపాటి జయరాం హత్య కేసు విచారణ పలు మలుపులు తిరుగుతోంది ఆర్థిక నేపథ్యంలోనే చిగురుపాటి హత్య జరిగినట్లు పోలీసులు నిర్ధారణకు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే ఈ కేసు విచారణలో పలు అనైతిక వ్యవహారాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి వివాహేతర సంబంధాలు డేటింగ్లు తదితర అంశాలు బహిర్గతమవుతున్నాయి ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి శశి లైవ్ లో అందిస్తారు శశి చెప్పండి ఈ ఈ ఘటన సంబంధించి చాలా వ్యవహారాలు అయితే వెలుగు చూస్తున్నాయి ఇటు చూస్తే వివాహేతర సంబంధాలు అలాగే డేటింగ్ లు చాలా వరకు కూడా బహిర్గతం అవుతున్నాయి వీటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏంటి పారిశ్రామికవేత్త చిగురుపాటి జయరాం హత్య కేసులో రోజుకో మలుపు తిరుగుతుందని చెప్పేసి చెప్పవచ్చు తాజాగా ఈ యొక్క ఎవరైతే జయరాం జయరాం ఉన్నారో జయరాం యొక్క భార్య పద్మశ్రీ కూడా ఈ యొక్క పోలీసుల తీరు పైన కూడా అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు అయితే జయరాం భార్య అయితే ఈ యొక్క పోలీసులు నిష్పక్షపాతంగా దర్యాప్తు చేయడం లేదు ఒకరివైపే పక్షపాతంగా వ్యవహరిస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఆమె తెలంగాణ ఏపీ పోలీసుల మీద మాకు నమ్మకం లేదు అంటూ ఈ తెలంగాణ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం అయితే జరిగింది అయితే జయరాం హత్య కేసు తెలంగాణ పోలీసులు దర్యాప్తు చేయాలని చెప్పేసి జూబ్లీ హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ప్రధానంగా ఈ జయరాం హత్య జరిగిన తర్వాత రెండు రోజుల పాటు ఈ జయరాం యొక్క హత్య కేసు ప్రధానంగా ఈ యొక్క జయరాం మేనకోడలు అయినటువంటి షికా చౌదరి చుట్టూనే తిరిగింది అయితే షికా చౌదరి చుట్టూ తిరిగిన ఈ కేసు ఏదైతే ఉందో రెండు రోజుల తర్వాత ఒక మలుపు తీసుకుందని చెప్పవచ్చు అయితే షికా చౌదరి పాత్ర ఇందులో ప్రధానంగా ఏమీ లేదు షికా చౌదరి పాత్ర నామ మాత్రమే అంటూ ఇందులో రాకేష్ రెడ్డిని ప్రధాన నిందితుడిగా పోలీసులు పేర్కొనడం అయితే జరిగింది ప్రధాన నిందితుడిగా రాకేష్ రెడ్డిని పేర్కొన్న తర్వాత ఆయన అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ కు తరలించడం కూడా జరిగింది అయితే ముందు నుంచి షికా చౌదరి ఎవరైతే ఉన్నారో షికా చౌదరి జయరాం కు చాలా సన్నిహితంగా ఉన్నారు జయరాం తో సన్నిహితంగా ఉన్న షికా చౌదరిని కేసు నుంచి తప్పించడానికి పోలీసులు నానా రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఈ యొక్క పద్మశ్రీ అయితే ఆరోపిస్తూ ఉంది ఇందుకు ఇందుకు అనుగుణంగా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్న తీరు కూడా ఆమె యొక్క ఆరోపణలకు బలం చేకూరేలా ఉందని చెప్పేసి కూడా ప్రస్తుతం అయితే మనకు తెలుస్తుంది ప్రధానంగా ఈ యొక్క షికా చౌదరి ప్రస్థానాన్ని మనం చూసుకుంటే కనుక షికా చౌదరి గత కొద్ది కాలం క్రితం అంటే గత కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం ఈ టీడీపీకి సంబంధించిన ఒక ట్రస్ట్ లో ఒక ట్రస్ట్ లో పనిచేసినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది అయితే ఈ ట్రస్ట్ లో పని చేస్తున్న కాలంలో ఈమె టీడీపీకి సంబంధించినటువంటి కొంతమంది నేతలు అలాగే పెద్దలతో పరిచయాలు పెంచుకుని వాళ్ళతో సాన్నిహిత్యాన్ని కూడా పెంచుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళతో పరిచయాలు పెంచుకోవడం అయితే తన ప్రాబల్యాన్ని పెంచుకునే ప్రయత్నం కూడా చేసిందని చెప్పేసి కూడా పోలీసులు నిర్ధారణకు వచ్చారు ఈ నేపథ్యంలో చాలా వరకు టీడీపీలో ఉన్నటువంటి పార్టీ నేతలతో కూడా ఆమెకు సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి అయితే పార్టీ పెద్దల కుమారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఈ షికా చౌదరికి సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి కూడా ఈ యొక్క పోలీసులు అయితే నిర్ధారణకు వచ్చారు ప్రధానంగా మనం చూసుకుంటే ఈ యొక్క జయరాం హత్య జరిగిన తర్వాత జయరాం హత్య జరిగిన తిరిగా మరుసటి రోజు అంటే మరుసటి రోజు ఈ షికా చౌదరి జయరాం ఇంటికి వెళ్ళడం జయరాం ఇంట్లో ఉన్న కొత్త కొన్ని పత్రాలను తీసుకుని వెళ్ళిపోవడం ఇవన్నీ జరిగిన నేపథ్యంలో అయితే పోలీసులు వీటి గురించి ప్రశ్నించినప్పుడు జయరాం యొక్క హత్య జరిగిన విషయం తనకు తెలియదు తన తల్లి సుశీల చెప్పిన తర్వాతనే నాకు జయరాం యొక్క హత్య హత్య విషయం నాకు తెలిసిందని చెప్పేసి ఈ యొక్క షికా చౌదరి ఒప్పుకున్నట్టుగా తెలిసింది జయరాం హత్య సందర్భంలో నేను నా స్నేహితులతో కలిసి లాంగ్ డ్రైవ్ లో ఉన్నానని చెప్పేసి చెప్పేసి కూడా షికా చౌదరి చెప్పడం అయితే జరిగింది అయితే ఈ షికా చౌదరి లాంగ్ డ్రైవ్ కు వెళ్ళినప్పుడు షికా చౌదరితో పాటు ఈ యొక్క టీడీపీకి సంబంధించిన కొంతమంది నేతల పిల్లలు కూడా ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది అయితే షికా చౌదరి చెప్పిన వివరాల ప్రకారం గల్లా జయదేవ్ కుమారుడు అలాగే టీడీపీకి చెందినటువంటి గద్దె రామ్మోహన్ కుమారుడు కూడా ఆమెతో పాటు లాంగ్ డ్రైవ్ లో ఉన్నట్టుగా ఈ యొక్క పోలీసులు నిర్ధారణకు వచ్చారు ఇవి ఈ యొక్క షికా చౌదరి చెప్పిన వివరాల ప్రకారమే పోలీసులు అయితే ఒక నిర్ధారణకు వచ్చారు అయితే ఈ కేసులో చాలా వరకు టీడీపీకి సంబంధించినటువంటి పెద్దలు ఎవరైతే ఉన్నారో పెద్దల యొక్క కుమారులు ఈ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అవడం అలాగే వాళ్ళు కూడా ఆమెతో సన్నిహితంగా ఉండడంతో ఆమె యొక్క కాల్ డేటా పరిశీలించిన తర్వాత వీళ్ళ యొక్క భాగవతాలు కూడా బయటపడే పరిస్థితి ఉన్నందున ఈ యొక్క పోలీసులు ఎవరైతే ఉన్నారో పోలీసులు ఈ కేసు మీద అంత ప్రభావం చూపించట్లేదు అంత పక్షపాతంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నానని చెప్పేసి పద్మశ్రీ అయితే ఆరోపిస్తూ ఉంది ప్రధానంగా ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్నటువంటి షికా చౌదరిని తప్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు షికా చౌదరి తనకున్న ఈ యొక్క రాజకీయ పరిచయాలు అలాగే ఈ యొక్క టీడీపీ నేతలకు ఉన్నటువంటి కుమారుల యొక్క వాళ్ళ యొక్క సహాయంతో ఈ కేసు నుంచి బయటపడేందుకు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టుగా ఈమె పద్మశ్రీ అయితే ఆరోపిస్తూ ఉంది ఇందుకు అనుగుణంగా పోలీసులు కూడా ఈ కేసును తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ ఇంతవరకు హత్య జరిగినా కూడా ఈ హత్య జరిగిన ప్రాంతంలో ఉన్న తగిన ఆధారాలు
डैरेक्टर स्थाई व्यक्ति का पद्मश्री चुनमे अच्छे पद्मश्री एपड़े जयरा अला शिखा चौधरी मध्य साध्यमो एपड़ी इधर मध्य साध्यमो इधर मध्य संबंध उसी पद्मश्री की अन वेपथ्य अला निधन दुर्वियम से पकदे पटेदी एपड़ी अनुमान वो अब जयराम वो चक् पवर तुम जी जयराम अपड़ी जयराम को आर्थिक कष्ट मोदल मन को जयराम को आर्थिक कष्ट मोदल आ सदर्भ में राकेश परचय का राकेश नाग नर को अच्छा राकेश जैसे राकेश शिखा चौधरी सहाय तो जयराम को परचय पोलते राकेश तन की नाग नर को अदा हो तीर्चे क्रम में अपन तन अने क्रम में हत्य जगह पुलिस निर्धारण के अच्छे वैचार अंदर इंदो शिखा चौधरी पात्र यहमात्र शिखा चौधरी पात्र नाममात्रे निर्धारण के अच्छे वैचार अच्छे शिखा चौधरी पात्र लेकोमेंटी अब पद्मश्री अच्छे आश्चर्य व्यक्त पैस्थि पैस्थित प्रधानमंत्री शिखा चौधरी वाले राकेश रेडी परचय में वीरिदर कल हत्य को कुट्र पड़ा लेकिन यह जयराम संबंधी ये ओक रहस्या राकेश रेडी की तेस पैस्थित लेदे पद्मश्री अच्छे आवेदन व्यक्त अलग आरोप व्यक्त प्रधानमंत्री पोलिस मोता के संबंध इपकी सर आधार चूप अला सीसीटी फुटेज का अला दर्या संबंधी कीलक पत्र बहिर्गत परचक संबंधी चाला वरक पद्मश्री चाल वरक अना व्यक्त व्यक्त अनाथ्य नामे एपी पोल तक नमक नमक जूबली स्टेशन को फिर्याद यानी प्रधानमंत्री चूपे इंदोड़ शिखा चौधरी पात्र अंत हत्य जगह तरह रेड रोज शिखा चौधरी चुटे उच्चू बिगी रेज तरह अनू्य इंदो शिखा चौधरी पात्र पक को मोदी राकेश रेडी इनकी सुषमा गतर जयराम जयराम गत औषध व्यापार में कुंदवर को उसे औषध व्यापार तरह मीडिया रंग में की अला बैंकिंग रंग रंग में प्रवेश जरिए अच्छे मीडिया रंग में की प्रवेश तरह प्रवेश तरह एक्सप्रेस टीवी अने टीवी ान आये नेक नेपड़े जरिए अच्छे एक्सप्रेस टीवी में मोदी शिखा चौधरी ने सलाहदार आये नियमितुक तदन आय आम कोई रोज तरह आ संस्थ की डैरेक्टर नियमित होते जी शिखा चौधरी शिखा चौधरी जयराम अंत इंडिया लेने आयुक संबंध व्यापार लावादेल आम चूस अलास टीवी व्यवहार आम चूस आधा एक्सप्रेस टीवी में पनचे यांकर यांकर् जयराम सन्नीवा दर्याप्त इंदो भागे आंकर् संबंधी यांकर् एरगा वेसी जयराम राकेश रेडी पीपे आरोप प्रधानमंत्री जयराम विषय में चूस जयराम को आड़पि विषय में का बल प्रवेश आ तर कोई अटे आये हिंसा चेत अलागे आये बेदरी इलांट इलां तरह ऊहन रीत आय मरण आये मरण तरह आये शवा मैं चेयरानी राकेश रेडी पुलिस सहकार अच्छे तेलंगा को संबंधी को मे पुल सहकार वाले शवा पार वे एपील रोड प्रमाद चित्रीक प्रयत्न चसा इंद संबंधी यांकर् विचार जैसे इंदो यांकर् पात्र एमी ले यांकर् पात्र एमी लेनी निर्धारित आम क्लीन चीट इच्छी पंप जैसे राकेश रेडी यांकर् पेर अडम वाटप नंबर तो आम तो आयन तो चार्ट राकेश रेडी इंदो चार्ट पे अंकर् संबंध ले सुषमा अति जयराम हत्य के वनकाल चाल मलपल अंत चाल कीलक 
వ్యక్తులు కూడా ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది పోలీసుల విచారణలో అయితే ఇప్పుడు ఈ కేసుకు సంబంధించి ఆయన చనిపోవడం అయితే జరిగింది మరి ఆయనకు ఉన్న కంపెనీలో ఆ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న కార్మికుల పరిస్థితి ఏంటి ఆ కంపెనీలు ఇప్పుడు ఎవరు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి సుష్మా ప్రధాన ప్రధానంగా మనం చూసుకుంటే అంటే గతంలో చాలా వరకు జయరామ్ పేరు మీద చాలా సంస్థలు అయితే ఉన్నాయి అందులో భాగంగా ఇక మీడియా రంగము అలాగే ఔషధ రంగంతో పాటు అలాగే బ్యాంకింగ్ రంగంలో కూడా బ్యాంకింగ్ రంగంలో కూడా ఆయన అడుగు పెట్టడం అయితే జరిగింది ఇందులో కూడా వివిధ రకాల వ్యక్తులతో ఆయన వ్యాపారాలు చేయడం కూడా జరిగింది అయితే ఆయన నెలకొల్పిన సంస్థల్లో చాలా మంది ఆ కార్మికులు కూడా పనిచేస్తున్నట్టుగా కూడా చేస్తుంది అయితే ఈ జయరామ్ నెలకొల్పిన మీడియా సంస్థ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ప్రెస్ టీవీలో ఇది కొంతకాలం పాటు బాగా నడిచిన తర్వాత తర్వాత ఆ తర్వాత సంస్థకు సంబంధించి కొన్ని నష్టాలు రావడం అలాగే ఆ నష్టాల నుంచి గట్టెక్కేందుకు ఆయన ఈ ఛానల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు జీతాలు ఎగ్గొట్టడం లాంటి పరిస్థితులు అయితే నెలకొన్నాయి అందులో ఇదే ఇదే విధంగా ఆయన సిద్దిపేటలో నెలకొన్న నెలకొల్పిన ఒక పరిశ్రమలో కూడా ఈ విధంగానే అక్కడ కూడా సిబ్బందికి జీతాలు ఇచ్చే పరిస్థితి లేకపోవడంతో కాస్త గొడవ సర్దు మరగడానికి రాకేష్ రెడ్డి దగ్గర డబ్బు అప్పుగా తీసుకున్నానని చెప్పేసి కూడా రాకేష్ రెడ్డి చెప్తున్న వాదన ఈ విధంగా తన నెలకొల్పిన పరిశ్రమలు ఏవైతే ఉన్నాయో అయితే మీడియా రంగంలోనూ అలాగే బ్యాంకింగ్ రంగంలో బ్యాంకింగ్ రంగంలో కూడా ఇక్కడ నెలకొల్పిన ప్రతి ఒక్క పరిశ్రమలో కూడా నష్టాలను చవి చూసినందు వలన అక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ యొక్క డబ్బులు ఇచ్చే గ్రామంలో వాళ్ళకు జీతాలు ఇచ్చే గ్రామంలోనే చాలా వరకు చాలా పరిశ్రమలో పనిచేసినటువంటి కార్మికులకు జీతాలు ఎగ్గొట్టినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆ యొక్క కంపెనీలను ప్రస్తుతం జయరామ్ భార్య పద్మశ్రీ వాటిని హ్యాండ్ ఓవర్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుందని చెప్పేసి కూడా మనకు తెలుస్తుంది అయితే ఇప్పటి నుంచి ఉన్న సంస్థల్ని ఆమె నడుపుతుందని చెప్పేసి కూడా మనకు ఉన్న సమాచారం ప్రకారం మనకు తెలుస్తుంది అయితే ఆయా సంస్థల్లో డైరెక్టర్గా ఉన్నటువంటి షికా చౌదరిని కూడా ఇందులో నుంచి పూర్తిగా తొలగించేసి ఈ యొక్క సంస్థలను కూడా పద్మశ్రీ చేజెక్కించుకునే అవకాశం అయితే ఉంది సుష్మా రైట్ థ్యాంక్ యూ శశి